عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وعلى آله وسلم تسليما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام أقيد جان صلى الله عليه وسلم نے اپنی امت کو ہر ایک طریقہ کر کے صرف نہیں دکھلایا بلکہ اس انداز میں کر کے دکھلایا کہ سکھا کے چلے گئے بلکہ دین کے مختلف مواقع اور مختلف چیزوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا نام دے کر ہی سکھلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم درسگاہ صرف نہیں ہر پل ہر جگہ جس کو جتنی ضرورت اس کو اتنی تعلیم اسی وقت ہی سکھا دینی بتا دینی کہ اس کو یوں کرتے ہیں اس کو یوں کرتے ہیں یہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آج کا ہمارا کورس ہے یقیناً یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ کورس جو ہے واسطہ پڑھنا ہے اللہ کا انکار کرنے والے موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے موجود ہیں لیکن نہیں ہے تو موت کا انکار کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے ہر ایک کو اقرار ہے کہ موت آنی ہے ہر ایک کو آنی ہے کل نفس ذائقت الموت جو مسلمان ہے اس کی موت الموت و تحفت المومن فرمایا گیا کہ مومن کے لیے توفہ ہے اور مومن کو موت کی انتظار لگی رہتی ہے کہ میں چلا جاؤں اللہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج میں موت کا نام سنتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں اس لیے کہ مجھے اپنے اعمال اور اپنی جو قبر ہے وہ روشن نظر آ رہی ہو تو میں وہاں جاتے ہوئے مجھے خوشی ہو کہ یہاں تو ایسا ہے کہ میں اپنے اللہ کے پاس چلے جاؤں اللہ کریم ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ موت ہمارے لیے تحفہ بن جائے جیسا کہ زندوں کے حقوق ہیں ایسے ہی جب بندہ یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بندے کے آخری وقت ہوتا ہے تو آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنے جو میت ہے اس کے قریب جا کے لقین و موتا کم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد اس کے سامنے کیا جائے یا تو یہ ہے کہ اگر وہ ہوش میں ہے اور اندازہ ہو چکا ہوا ہے تو اس کو اس وقت کہا بھی جا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو لیکن یہ ہے کہ بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کے قریب اونچی آواز میں ورد جو ہے وہ شروع کر دو ہو سکتا ہے کہ آپ وہ اپنی موت کی شدت بیماری کی شدت ہو اور آپ اسے کہیں کہ پڑھ پڑھیے پڑھ جو بھی اپنے انداز میں کہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا لفظ کہہ دے تو اس کے سامنے لا الہ الا اللہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں اونچی آواز میں شروع کر دیں دو چار بندے کر دیں ادائیگی بھی اس کی درست ہو کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دوسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ وہ اس چیز کو پڑھ لے من کا نہ آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ جس بندے کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا اچھا جو لقین و موتا کو اس کے سامنے جو کرنا ہے اس میں ایک اور بھی انعام ہے انعام یہ ہے کہ جیسے یہ ہے کہ بہت ساری دعائیں ہم پڑھتے ہیں اگر کسی کو نہیں آتی تو اس کے سامنے جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے سن لیے تو آپ کی بھی ہو گئی آپ نے سن لی تو آپ کی بھی ہو گئی سفر پہ جا رہے ہوتے بھی سفر کی دعا نہیں آتی چلو جی ایک بندہ پڑھ لے باقی سارے سن لیں سننے سے بھی ہو گئی جو سننے صورت ملک نہیں آ رہی گاڑی میں جا رہے ہیں لگا دی سن لی تب بھی صورت ملک ہو گئی تو اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے 
اگر یہ بندہ اپنے قریب والے کے ساتھ لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے اگرچہ وہ اپنی زبان سے ہلا نہیں سکتا لیکن اس نے سن لیا تو اللہ کی شان کریمی سے اس نے پڑھ ہی لیا اس کا کلمہ بھی ہو گیا لقین و موتاکم کہ موتا کے سامنے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظارة ذاك خير المغنم آل النجاح جوزيتم عن جمعنا رأي الإله بجنات وتنا